நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு சுதந்திர கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற கடற்படை கப்பல்களின் அணிவகுப்பை முப்படைகளின் சுப்ரீம் கமாண்டரான குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பார்வையிட்டு கடற்படையினரின் மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் இந்திய கடற்படையின் திறனை வெளிப்படுத்தும் வகையில் பன்னிரெண்டாவது அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே நடைபெற்றது நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு சுதந்திர கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த நிகழ்ச்சி முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது இதில் கலந்து கொள்ள விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கிழக்கு கடற்படை தளத்திற்கு வந்த குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்திற்கு இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது மேலும் கடற்படை வீரர்கள் அணிவகுத்து நின்று மரியாதை செலுத்தினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கடற்படை தளபதி ஹரிகுமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதையடுத்து ஐ என் எஸ் மித்ரா கப்பலில் பயணம் மேற்கொண்ட குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கடற்பகுதியில் அணிவகுத்து நின்ற நாற்பத்தி நான்கு கப்பல்களை பார்வையிட்டார் ஒவ்வொரு கப்பலிலும் இருந்த வீரர்கள் குடியரசுத் தலைவருக்கு மரியாதை செலுத்தினர் இந்திய கடற்படை மற்றும் கடலோர காவல்படையின் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கப்பல்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களும் ஐம்பத்தி விமானங்களும் இதில் கலந்து கொண்டன the ministry of earth sciences ins kulish on your screens இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்திய கடற்படையின் வான் பிரிவு சார்பில் சாகசங்களும் நடைபெற்றன prowess and might on display 12th president's fleet review கடற்படை வீரர்கள் நீரில் குதித்து நிகழ்த்திய சாகசங்களும் நடைபெற்றன இதையடுத்து நினைவு தபால் தலையை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் கடற்படை கப்பல்களின் இந்த அணிவகுப்பு எதையும் எதிர்கொள்ளும் தயார் நிலையை காட்டியதாக குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு போரில் விசாகப்பட்டினம் கடற்படை தளம் முக்கிய பங்காற்றியதை அவர் நினைவு கூர்ந்தார் The 1971 bar remains one of the most emphatic victories in our history. Officers and sailors, India believes in security and growth for all in the region. To focus on cooperative measures for sustainable use of oceans, a large part of global trade flows through the Indian Ocean region. A significant portion of our trade and energy needs are met through the oceans. safety of the seas and of the maritime commons therefore remains a critical requirement the indian navy's constant vigil prompt response to incidents and untiring efforts have been highly successful in this regard during the covid-19 pandemic the indian navy has been providing aid to friendly nations by supplying medicines and evacuating stranded Indian citizens and foreign nationals in different parts of the world under Mission Sagar and Samudra Setu. கடற்படை கப்பல்களின் பிரம்மாண்ட அணிவகுப்பு மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் பார்வையிட்ட காட்சிகளை தூர்தர்ஷன் நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்தது